இந்த காட்சிகளை அவ்வளவு எளிதாக கடந்து சென்றுவிட முடியாது இது சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒருவரோ அல்லது நாட்டுக்காக தியாகம் செய்த ஒருவரின் இறுதி ஊர்வலமோ இல்லை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்குட்பட்டு இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தால் தீவிரவாதி என தண்டனை அளிக்கப்பட்ட ஒருவரின் இறுதி ஊர்வலம் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது அப்பாவி மக்களின் உயிரை குடித்த ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலின் மூளையாக செயல்பட்டவர் என இந்திய நீதிமன்றங்களால் தண்டனைக்குள்ளாக்கப்பட்டவர் பிரணாப் முகர்ஜி இந்திய குடியரசுத் தலைவராக இருந்த காலகட்டங்களில் தூக்கிலிடப்பட்ட யாகூப் மேமனின் இறுதி ஊர்வலம்தான் இது யார் இந்த யாகூப் மேமன் அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் திரண்டது ஏன் எதற்காக தூக்கு மரத்தில் ஏற்றப்பட்டார் யாகூப் மேமன் என்ற கேள்விகளுக்கு விடை தேடத் தொடங்கினால் சில மோசமான நிகழ்வுகளை நினைவு கூற வேண்டியுள்ளது சுதந்திர இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் என்றால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி என்று நடந்த மும்பை குண்டுவெடிப்பு என்றே கூற வேண்டும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாபர் மசூதி இடிப்பு சம்பவத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு கலவரங்களும் தீவிரவாத தாக்குதல்களும் தலையெடுக்க தொடங்கின ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது பாபர் மசூதி இருக்கும் இடத்தில் ராமர் கோயில் கட்டப்படும் என பரப்புரை மேற்கொண்டது பாஜக அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு ரத யாத்திரை ஒன்றை தொடங்கினார் பாஜக தலைவர்களில் முக்கியமானவரான லால் கிருஷ்ணன் அத்வானி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நாடெங்கிலும் இருந்து கர சேவகர்கள் அயோத்தியில் குவிந்தனர் பாபர் மசூதியை இடிக்க வேண்டும் என்று அவர்களின் கோஷத்தை செயலாக்க தொடங்கினர் பஜனை செய்வதற்காகவோ கீர்த்தனை பாடுவதற்காகவோ அயோத்திக்கு செல்லவில்லை அந்த இடத்தை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்வதும் நோக்கமில்லை கர சேவை அது மட்டும்தான் ஒரே இலக்கு பாபர் மசூதி இடிப்பின் போது அத்வானி உதிர்த்த வார்த்தைகள் இவை பாபர் மசூதி இடிப்பை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் இந்து இஸ்லாமியர்களிடையே கலவரம் மூலம் சூழல் ஏற்பட்டது இந்த வேளையில் மராட்டிய மண்ணின் மகன் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்த பால் தாக்கரே தமது கட்சி பத்திரிகையான சாம்னாவின் மூலம் இந்திய இஸ்லாமியர்களை விமர்சித்ததோடு அவர்களுக்கு பகிரங்கமாக சவாலும் விடுத்தார் பால் தாக்கரேவின் சவால் மும்பை மாநகரை புரட்டி போட்டது இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறை அங்கே கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது இஸ்லாமியர்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டனர் இஸ்லாமியர்களின் பிணங்களை பார்த்து ஆனந்தம் கொண்டது வன்முறை கும்பல் பரஸ்பரம் சோடா பாட்டில் கற்கள் மற்றும் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டன எந்தவித பாகுபாடுமின்றி துணிக்கடைகள் கடிகார கடைகள் காலனி கடைகள் சைக்கிள் கடைகள் என அனைத்து வகையான கடைகளும் சமத்துவத்தோடு சூறையாடப்பட்டு தீக்கிரையாக்கப்பட்டன சூறையாடிய பின் எடுத்துச் செல்ல முடியாத பொருட்களை தெருவில் போட்டு தீக்கிரையாக்கினர் நடைபாதை கடைகளும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன பள்ளிவாசல்களும் தாக்குதலிலிருந்து தப்பவில்லை சுமார் இரண்டு மாதங்கள் இந்த வன்முறை சம்பவங்கள் நீடித்தன கலவரத்தில் தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் கொல்லப்பட்டவர்களில் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் இஸ்லாமியர்கள் என்றும் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் இந்துக்கள் என்றும் தகவல் வெளியானது இந்த கலவரத்தின் காரணகர்த்தாவாக பார்க்கப்பட்டவர்தான் பால் தாக்கரே சாட்சி குண்டில் நிற்பதற்கு ஒரு இஸ்லாமியர் கூட உயிருடன் இருக்கக்கூடாது என்றும் ஜோகேஸ்வரில் இந்துக்கள் கொலை செய்யப்பட்டதற்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்றும் தனது தொண்டர்களுக்கு அவர் கட்டளையிட்டதாக பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய பால் தாக்கரே என் மகன்கள் செய்ததை பற்றி நான் பெருமை அடைகிறேன் நாங்கள் திரும்ப தர வேண்டி இருந்தது அதைத்தான் செய்தோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லாதிருந்தால் இஸ்லாமியர்களை யாரும் கட்டுப்படுத்தி இருக்க இயலாது என்றார் பகிரங்கமாக இதன் தொடர்ச்சியாகவே மும்பை தொடர் குண்டுவடிப்பு என்னும் கொடூர நிகழ்வு அரங்கேறியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அது மும்பை கலவரம் சற்று நிதான நிலையை அடைந்திருந்த காலகட்டம் மக்கள் கூட்டம் மும்பை நகரை முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருந்த மதிய வேளை அது சரியாக ஒன்று முப்பது மணி அளவில் மும்பை நகரத்தில் அந்த கோரம் அரங்கேறியது இருபத்தெட்டு மாடிகள் கொண்ட மும்பை பங்கு சந்தை கட்டிடத்தில் முதல் குண்டை வெடிக்க செய்தனர் தீவிரவாதிகள் அந்த கட்டிடத்தின் கார் பார்க்கிங் பகுதியில் முதல் குண்டு வெடித்தது கார்கள் தூக்கி வீசப்பட்டன அப்பாவி மக்களின் உடல்கள் சல்லடையாக்கப்பட்டது உடலின் எந்த பகுதி என தெரியாத அளவிற்கு வீதிகளை மனித சதைகள் ஆக்கிரமித்தன பங்கு சந்தை கட்டடத்தின் சுற்று வட்டாரம் முழுவதும் புகைமூட்டமாக காட்சியளித்தது காவல்துறை வாகனங்கள் அணிவகுக்க தொடங்கின ரத்தமும் சதையுமாய் சிதறியிருந்த சடலங்களை எள்ளும் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் ஒரு கூட்டம் மக்கள் இந்த குண்டுவெடிப்பில் ஐம்பது பேர் பலியானதாக தெரிவிக்கப்பட்டது எத்தனை பேர் பலியானார்கள் 
மும்பை பங்குச் சந்தை கட்டடத்தில் நடந்தது என்ன என்ற தகவல் மும்பை வாசிகளுக்கு சென்று சேரும் முன்னரே அடுத்தடுத்த பயங்கரங்களை அரங்கேற்றினார்கள் தீவிரவாதிகள் சுமார் பனிரண்டு இடங்களில் குண்டுகளை வெடிக்கச் செய்து மும்பை நகரத்தையே மயானமாக மாற்றியிருந்தனர் மெரைன் டிரைவ் பகுதியிலுள்ள ஏர் இந்தியா அடுக்குமாடி கட்டிடத்தின் கார் நிறுத்தம் ஜாவேரி பார் தாதர் பிளாஷா தேட்டர் பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் சிவசேனா பவன் உள்ளிட்ட பனிரண்டு இடங்களில் அடுத்தடுத்து குண்டுகள் வெடித்தன கார் மற்றும் ஸ்கூட்டரில் சக்தி வாய்ந்த குண்டுகளை வைத்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் இந்த தாக்குதலை தீவிரவாதிகள் செய்து முடித்திருந்தனர் மத்திய மும்பை பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு பேருந்திலும் குண்டு வெடித்தது பேருந்து பயணிகளில் பலர் உடல் கருகி மாண்டனர் கல்யாண் ரயில் நிலையம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த மின்சார ரயில் பெட்டியில் குண்டு வெடித்தது அதில் இருந்த பல பயணிகளும் பலியாயினர் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்தில் மும்பை முழுவதும் ரத்தத்தால் நினைக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்றரை மணிக்கு தொடங்கி மூன்று இருபது மணிக்குள் தங்களது மனித வேட்டையை நடத்தி முடித்திருந்தது அந்த பயங்கரவாத கும்பல் மனித இனத்தின் ஆழ் மனதில் உறைந்திருக்கும் வன்முறை வெறிக்கு தீனி போட்டது போன்ற ஒரு கோர நிகழ்வு அங்கே அரங்கேறி முடிந்திருந்தது மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிந்தன யார் யாருடைய உறவினர் என்று தெரியாத அளவிற்கு அனாதை பிணங்களாக சடலங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன உறவுகள் உயிரோடு உள்ளார்களா என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஒரு கூட்ட மக்கள் அலைமோதிக் கொண்டிருந்தனர் சிலரது உடல்கள் இருபது அடி தூரம் வரை தூக்கி வீசப்பட்டு சாலையில் கிடந்தன அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன சாலைகளில் நின்று கொண்டிருந்த மரங்கள் தீக்கிரையாயின மும்பையின் மரண ஓலம் இந்தியாவின் இறையாண்மையை உலுக்கி பார்த்தது தீயணைப்பு வாகனங்களின் சைரநொலிகள் மும்பை வீதிகளின் அவலத்தை எடுத்து கூறிக்கொண்டிருந்தன இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டிருந்த மக்களை மீட்கும் பணியை தீயணைப்பு வீரர்கள் தீவிரமாக செய்து கொண்டிருந்தனர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைகளில் ஒரு தரப்பினர் குவிய இரத்ததானம் உள்ளிட்ட இன்னபிர பணிகளுக்காக தன்னார்வலர்களும் மருத்துவமனைகளை நோக்கி செல்லத் தொடங்கினர் இந்திய வரலாற்றின் கருப்பு நாளாக பதிவானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி மூன்று மார்ச் பனிரெண்டு மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் அப்போதைய முதலமைச்சர் சரத்பவார் தலைமையில் அதிகாரிகள் அவசரமாக கூடி ஆலோசித்தனர் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டன ஒட்டுமொத்தமாக இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் தங்கள் இன்னுயிரை இழந்தனர் எழுநூற்றி பதிமூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் சுமார் இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் சேதமடைந்தன வர்த்தக நகரமான மும்பை தனது வனப்பை இழந்து காட்சியளித்தது டெல்லியில் இருந்து உடனடியாக மும்பை புறப்பட்டார் அப்போதைய இந்திய பிரதமர் நரசிம்மராவ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களை பார்வையிட்டு ஆறுதல் தெரிவித்தார் அவர் தொடர் குண்டுவெடிப்பில் பலத்த சேதமடைந்த இந்திய பங்கு சத்தை கட்டடம் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவன கட்டடத்தையும் பார்வையிட்டார் வெடிகுண்டு சம்பவத்திற்கு காரணமான குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து மக்கள் முன் நிறுத்துவோம் இந்த சம்பவத்திற்கான உண்மையான காரணங்களையும் அதன் பின்னணியில் உள்ளவர்களையும் கண்டுபிடிப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரசிம்மராவ் இதனிடையே குற்றவாளிகள் தொடர்பாக தகவல் அளித்தால் பத்து லட்சம் ரூபாய் சன்மானம் அளிக்கப்படும் என்று அறிவித்தது மகாராஷ்டிர மாநில அரசு மும்பையில் நடந்த இந்த கோர தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் தான் காரணம் என்றது காவல்துறை மும்பை நகரில் நட்சத்திர ஓட்டலில் குண்டு வெடித்து சிதறிய சில நிமிடங்களில் அங்கிருந்து ஒரு மர்ம மனிதர் சுவர் ஏறி குதித்து தப்பி ஓட முயன்றதாக கூறி அவரை பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் மக்கள் விசாரணையில் இலங்கையைச் சேர்ந்த அவரது பெயர் காமானி நெல்சன் என்று தெரிய வந்தது அவரிடமிருந்து இலங்கை மற்றும் துருக்கி நாட்டு பாஸ்போர்ட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இதனிடையே குண்டு வெடிப்பிற்கு காரணமானவர்கள் மும்பை நிழலுலக தாதா தாவுத் இப்ராஹிம் அவரது கூட்டாளி டைகர் மேமன் என்றது காவல்துறை பாகிஸ்தானில் உள்ள முகமது டோசா என்பவர் மூலம் மேமன் குடும்பத்தினர் தாவுத் இப்ராஹிமுடன் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்ததாகவும் அதனால் தாவுத் இப்ராஹிமும் மேமனும் இணைந்தே இந்த சதி திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது டைகர் மேமன் திட்டமிட்டபடி பல இடங்களில் வைத்த குண்டுகள் வெடிக்கவில்லை எனவும் அவை வெடித்திருந்தால் உயிரிழப்பு மேலும் அதிகமாகியிருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது சுமார் ஆயிரம் பேரையாவது கொல்ல வேண்டும் என டைகர் மேமன் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் காவல்துறை விளக்கம் அளித்தது தாவுத் இப்ராஹிம் உள்ளிட்ட பலர் மீது புலனாய்வுத்துறையின் பார்வை விழுந்து கொண்டிருந்த வேளையில் ஆடிட்டர் யாகூப் மேமன் மூலம் குண்டுவெடிப்பிற்கான பண பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளதாக கூறி யாகூப் மேமன் மீதும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது குற்றவாளிகளை கைது செய்வதில் தீவிரம் காட்டியது பாதுகாப்பு படை யாகூப் மேமன் உள்ளிட்ட பலர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் தடா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது இதற்கிடையே நீதிபதி ஸ்ரீகிருஷ்ணா தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்தது மத்திய அரசு இந்த தருணத்தில் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது கலவரம் குண்டுவெடிப்பு இவற்றிற்கு பின்னர் நடந்த தேர்தலில் 
காங்கிரசிடமிருந்து ஆட்சியை கைப்பற்றியது சிவசேனா பாஜக கூட்டணி ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் மும்பை குண்டுவெடிப்பிற்கான காரணம் குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவுடனான தொடர்பை துண்டிக்க எட்டியது அரசு விசாரணை குழுவின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் அள்ளி வீசப்பட்டன இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக விசாரணை ஆணையம் செயல்படுவதாக வெளிப்படையாகவே பேசினர் சிவசேனா தலைவர்கள் இதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்று மாநில அரசாங்கம் விசாரணை கமிஷனை கலைத்து உத்தரவிட்டது இதற்கு அரசு சார்பில் அளிக்கப்பட்ட காரணம் கமிஷன் நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொள்ளுகிறது மத கலவரங்கள் பற்றிய விசாரணை பழைய காயங்களை கிளறிவிடும் என்பதே மாநில அரசின் இந்த நடவடிக்கை நாடு முழுவதும் சர்ச்சையை கிளப்பியது அப்போது பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய்க்கு இந்த விவகாரம் தலைவலியாக மாறியது உடனடியாக இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்ட வாஜ்பாய் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் மீண்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ணா விசாரணை ஆணையத்திற்கு உயிர் கொடுத்தார் மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு தனது அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது ஸ்ரீகிருஷ்ணா தலைமையிலான ஆணையம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற குண்டு வெடிப்புகளுக்கு அதற்கு முன்னர் நடைபெற்ற கலவரமே காரணம் என தெரிவித்தது விசாரணை குழுவின் அறிக்கை கலவரங்களுக்கு சிவசேனா மற்றும் அதன் தலைவர் பால் தாக்கரேவே காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டது அயோத்தியிலும் மும்பையிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்று ஜனவரி மாதங்களில் நடந்த கலவரங்களின் எதிர்வினைதான் தொடர் குண்டுவெடிப்புகள் என்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது இந்த அறிக்கை வெளியானதை அடுத்து பால் தாக்கரே மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இஸ்லாமிய அமைப்புகள் வலியுறுத்தின ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் அப்போது நடந்து கொண்டிருந்ததோ பால் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா கட்சியின் ஆட்சி ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஆணையத்தின் அறிக்கையை நிராகரித்தது மாநில அரசு ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஆணையம் குண்டுவெடிப்பில் கவனம் செலுத்தாமல் கலவரங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி உள்ளதாக மாநில அரசு தெரிவித்தது சுமார் அறுநூறு பக்கங்கள் கலவரம் தொடர்பான விசாரணைக்கு மட்டுமே செலவிடப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது மும்பை கலவரம் தொடர்பாக சிவசேனாவின் தலைவர் பால் தாக்கரே மற்றும் அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடு சாம்னா மீதும் ஒன்பது வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன இதில் மூன்று வழக்குகள் மாநில அரசாலேயே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டன நான்கு வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படாததால் அவ்வழக்குகளிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டே விடுவிக்கப்பட்டு விட்டனர் மீதமுள்ள இரண்டு வழக்குகளிலும் பால் தாக்கரே நிரபராதி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார் இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட போது மகாராஷ்டிர உயர்நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது மும்பை கலவரத்தில் தொடர்புடையதாக ஸ்ரீகிருஷ்ணா விசாரணை ஆணையம் சுட்டிக்காட்டிய யாரும் இன்று வரை தண்டிக்கப்படவில்லை என பொறுமுகின்றனர் இஸ்லாமியர்கள் இதனிடையே மும்பை குண்டுவெடிப்பு தொடர்பான வழக்கில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தடா நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது டைகர் மேமனின் சகோதரர் யாகூப் மேமன் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம் நூறு பேருக்கு ஒரு ஆண்டு முதல் இருபது ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதித்தது தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினர் இந்த வழக்கில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பனிரெண்டு பேரில் பதினோரு பேரின் தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்தது உச்ச நீதிமன்றம் ஆனால் யாகூப் மேமனின் தூக்கு தண்டனையை மட்டும் குறைக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது ரிவ்யூ பெட்டிஷன் ரிட் பெட்டிஷன் என அனைத்து வழிகளிலும் முயன்றும் யாகூப் மேமனுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்ட கருணை மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூலை முப்பதாம் தேதி அன்று யாகூப் மேமனை தூக்கிலிடுவது என முடிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டன யாகூப் மேமனை தூக்கு தண்டனையிலிருந்து காக்கும் கடைசி முயற்சியாக அதற்கு முந்தைய நாள் இரவு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடினர் யாகூப் மேமனின் ஆதரவாளர்கள் யாகூப் மேமனுக்கு கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் அதிகாரிகள் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற உச்ச நீதிமன்ற நெறிமுறைகளின்படி அவருக்கு பதினான்கு நாட்களாவது அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் உத்தரவு பிறப்பித்தது தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு யாகூப் மேமனின் கடைசி மனுவையும் தள்ளுபடி செய்தனர் யாகூப் மேமன் தரப்பில் கடைசி வரை முயற்சிக்கப்பட்ட சட்ட போராட்டங்கள் பலன் தரவில்லை மும்பையில் உள்ள யாகூப் மேமன் வீட்டுக்கு வெளியே பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது நாக்பூர் சிறை வளாகமும் மும்பை பகுதியும் பரபரப்பானது சரியாக அதிகாலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் மும்பை தொடர் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட யாகூப் மேமன் தூக்கிலிடப்பட்டார் யாகூப் மேமனுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது நாடு முழுவதும் சர்ச்சைகளை கிளப்பியது யாகூப் மேமன் ஒரு நிரபராதி என்றும் இந்திய கூட்டு மனசாட்சிக்கு அவரை பலிகடாவாக்கி விட்டதாகவும் இடதுசாரி அமைப்பினரும் இஸ்லாமிய அமைப்பினரும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர் யாகூப் மேமன் தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பதன்
தியாகு மேமனின் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பதற்கு வலுவான காரணங்கள் இருந்த நிலையில் அவ்வாறு செய்யாமல் தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பதால் இதனை வேறெந்த விதத்திலும் சித்தரித்து விட முடியாது என்ற குற்றச்சாட்டும் சில ஊடகங்களால் முன்வைக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் தனது பெற்றோர் மனைவி மற்றும் நாற்பது நாள் கைக்குழந்தையோடு பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து தனக்கும் குண்டுவெடிப்புக்கும் சம்பந்தமில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக சரணடைந்தவர்தான் யாகூப் மேமன் என்றும் அவரை திட்டமிட்டு அரசு இயந்திரம் தூக்கிலிட்டு விட்டதாக குறிப்பிட்டனர் அவரது ஆதரவாளர்கள் தனது அண்ணன் டைகர் மேமன் அயூப் தாவூத் இப்ராஹிம் ஆகியோர்தான் குண்டுவெடிப்பின் குற்றவாளிகள் என்பதை யாகூப் ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் டைகர் மேமன் தான் ஐஎஸ்ஐயின் கைக்கருவியாக இருந்து குண்டு வைத்தார் என்ற உண்மை தெரிந்தவுடன் நிரபராதிகளான தாங்கள் விடுவிக்கப்படுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் தான் அங்கிருந்து இந்தியா வந்ததாகவும் யாகூப் மேமன் தெரிவித்தார் என பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்தார் அவரது வழக்கறிஞர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மும்பை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் யாகூப் மேமனுக்கு எதிராக நேரடியான சாட்சியங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் இதே வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு பேரின் சாட்சியங்கள் பேரில் அவர் குற்றவாளி ஆக்கப்பட்டார் என்பதும் யாகூப் தரப்பு வாதங்கள் ஒருபுறம் யாகூப்பிற்கு ஆதரவான குரல்கள் எழுந்து கொண்டிருக்க மறுபுறம் அவரை தூக்கிலிட்டதை ஆதரித்து குரல்கள் எழுந்தன காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய எதிர்கட்சிகள் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை வரவேற்று அறிக்கை வெளியிட்டன அதே போன்று தாவூத் இப்ராஹிமும் டைகர் மேமனும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என நம்புவதாக தெரிவித்தது காங்கிரஸ் சீன ஆதரவு இந்திய எதிர்ப்பு நிலைப்பாடு கொண்டவர்களே யாகூப்பிற்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளதாக விமர்சித்தனர் ஆளுங்கட்சி ஆதரவாளர்கள் டைகர் மேமன் பதினைந்து ஆண்டுகளாக நிழலுலக தாதாவாக இருந்ததை சுட்டிக்காட்டும் அவர்கள் அதனை தெரிந்து கொண்டுதான் அவருக்கு கணக்கராக யாகூப் மேமன் பணியாற்றியுள்ளார் என அரசின் செயலுக்கு வலு சேர்க்க தொடங்கினர் யாகூப் மேமனுக்கு குண்டுவெடிப்பில் உடன்பாடில்லை என்றால் அரசுக்கு தெரிவித்திருக்க வேண்டியதுதானே என எதிர்கேள்வி எழுப்பினர் இப்படி ஊடகங்கள் சமூக வலைதளங்கள் என அனைத்திலும் யாகூப்பின் தூக்கு குறித்த விவாதங்கள் அனல் பறந்தன இதற்கிடையில் தூக்கிலிடப்பட்ட யாகூப்பின் உடலை அளிக்குமாறு அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் பொதுவாக தூக்கு கைதிகளின் உடல்களை சிறைக்குள்ளேயே அடக்கம் செய்வது வழக்கம் என்பதால் யாகூப் மேமன் உடலையும் சிறைக்குள் புதைக்க சிறை நிர்வாகம் முடிவு செய்தது அவரது உடலை உறவினர்களுடன் ஒப்படைக்கவும் மறுத்து வந்தது ஆனால் யாகூப் மேமன் உடலை அடக்கம் செய்யும் போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது என்று அவரது குடும்பத்தினர் உறுதி அளித்தனர் யாகூப் மேமனின் உடலை ஒப்படைப்பதற்கு போலீசார் கடும் நிபந்தனைகளை விதித்தனர் இதனை அவரது உறவினர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பின்னரே உடலை ஒப்படைக்க போலீசார் இசைவு தெரிவித்தனர் யாகூப் உடல் ஒப்படைக்கப்படுவதையொட்டி மும்பை நகரின் முக்கிய பகுதிகள் பலத்த பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டன தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு பின்னர் யாகூப் மேமன் உடல் நாக்பூர் சிறையிலிருந்து மும்பை கொண்டு செல்லப்பட்டது அங்கு யாகூப் மேமனின் உடல் அவரது சகோதரர் சுலைமான் மற்றும் உறவினர் உஸ்மானிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது யாகூப் மேமன் உடலை புகைப்படம் எடுப்பதோ வீடியோ எடுப்பதோ கூடாது என்று காவல்துறை கடுமையாக எச்சரித்தது ஓசங்கள் எழுப்புவதோ ஊர்வலம் நடத்துவதோ கூடாது என்று காவல்துறை அடிக்கடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வந்தது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நானூற்றி ஐம்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதனையடுத்து அவரது உடல் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் யாகூப் மேமனின் இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டதால் அங்கு தொடர்ந்து பதற்றமான சூழல் நிலவியது யாகூப் மேமனின் இறுதி ஊர்வலத்தை ஒளிபரப்ப ஊடகங்களுக்கு மகாராஷ்டிர அரசு தடை விதித்திருந்தது யாகூப் மேமன் தூக்கு வெடிகுண்டுகளுக்கு உயிரை பறிகொடுத்த இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேரின் ஆத்மா சாந்தியடைய செய்திருக்கும் என பாஜக தலைவர்கள் உலகாங்கிதமடைந்தனர் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை தீவிரவாத செயல்களுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்பட்டது இருப்பினும் இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்ட டைகர் மேமன் தாவூத் இப்ராஹிம் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை அவர்களை தேடப்படும் குற்றவாளிகளாக அறிவித்துள்ளது இந்திய அரசு சுதந்திர இந்தியாவின் மிக கோரமான பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கான உண்மை குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்பதே பலரின் குற்றச்சாட்டு இந்திய அளவில் நடைபெறும் தீவிரவாத தாக்குதல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளியாய் அந்த நடவடிக்கைகள் அமைய வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க வாய்ப்பில்லை ஆயுதங்கள் கொண்டு பயங்கரவாத கொள்கைகளை நிறைவேற்றி விடலாம் என எண்ணுபவர்களுக்கு சட்டம் என்றும் சவுக்கடி கொடுத்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் மதத்தின் பேராலும் இனத்தின் பேராலும் கலவரங்களை தூண்டுபவர்களும் பயங்கரவாத செயல்களை அரங்கேற்றுபவர்களும் இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அந்த பணியை பாரபட்சமின்றி அரசு செய்யும் என்றே நம்பலாம் அதே வேளையில் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்பட்டாலும் அது ஜனநாயகத்திற்கு ஏற்பட்ட இழுக்காகவே கருதப்படும் இதை வலியுறுத்துவது சமூக ஆர்வலர்களோ மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்களோ 
அல்லது ஊடகவியலாளர்களோ அல்ல இந்திய குற்ற நடைமுறை சட்டம் என்பதை இங்கே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது